Yes, hello, good afternoon everyone. So welcome back to my channel. Welcome back to Vanessa's Televlog. So ayan, parang napaka natural na lang to me ang mag -greetings. Okay, so it's been a quite long time. Ayan, since the last time I've posted some videos in my YouTube channel, in my YouTube account. And um, para hindi naman masayang yung effort ko noong gusto kong ma-monetize. Kaya... I'm trying my best na pagsabayan yung working and then vlogging. <clears throat> but I don't have any ano content na naiisip as of today. <laughs> Kasi parang ano, uh, my mind was uh, being preoccupied uh, this past few days and weeks actually. Kasi um, every day, um, I woke up at around 9 a.m. Oh, in the, uh, I woke up at around something like 5 a.m. and then I started uh, working around 9 a.m. in the morning and ended up at 10 p.m. in the evening. So, evening talaga, evening. So, um, so parang nawawalan ako ng, ano, I don't have any uh, chance to have this uh, filming and then para mag-isip pa kung anong content ko and for today's video wala rin naman akong content na maisip I just wanted to upload uh, some video or um, a video para hindi naman magbawas ng magbawas ang aking revenue kasi um, kapag matagal tayong hindi nag update sa ating YouTube channel uh, this will ano give the YouTube creator <laughs> YouTube creator the, the chance na magbawas ng kung ano mang gusto niyang bawasan sa aking channel. And so, um, ngayon, wala akong ganong ginagawa. Uh, actually, dapat kanina pa ako tulog. Pero hindi ako makatulog kasi um, iniisip ko kung magsiself-tag ba ako, kung mag, uh, magsasabi na ba ako na mag a ako. Kasi I still have four students uh, and uh, two hours din yon Kaso, um, may bagyo kasi ngayon and in Laguna, it's a signal number four already. So, ano, uh, kung sana hindi mawawala ng kuryente and then internet is pwede ako to proceed my classes. Pero kung mawawala ng internet and then kuryente, syempre, how can I conduct my class? So, yun guys, uh, that is one of our uh, problems, being an online teacher. Aside from maintenance of internet or the internet connection or our internet service provider is ang pinaka prior talaga dyan is ang kuryente. Um, wala kasi akong pambili ng generator. Just go generator kasi cost I think 15,000. Eh, eh, parang too early for me to buy kasi um, one month pa lang ako sa 5-1 talk and I don't know kung uh, kailan ako mag-stay or kailan ako hanggang kailan ako sa 5-1 talk so uh, I don't have any plan of buying generator pa as of this moment pero um, ang tawag nito, meron ako nakita na pwedeng backup for uh, teaching, online teaching as if if, ano, if nawalan tayo ng internet ay uh, in, uh, kuryente is yung ano daw uh, car battery eh, since uh, meron kasi akong sasakyan mm, may battery syempre <laughs> so para naisip ko oh, since ano <clears throat> meron naman akong sasakyan why not gamitin ko yung battery nya if ano if mawawala ng internet pero as of na wala pa ako ng mga connections pero uh, kailangan mo pa rin bumili ng kung ano-anong uh, inverter ba yun? basta ganun para magamit mo at pwede mong saksakan kasi yung battery ng aking sasakyan is bago so I think it will last for at least 8 hours 8 hours so malaking tulong na din yun diba and then so I'm thinking about it kung kailan ko bibilihin yung mga connections and everything. Pero yung asawa ko ayaw niyang gamitin yung battery na sasakyan kasi daw baka masira. Eh, kesa naman bumimili ako ng generator. A generator is 15,000 and the battery of my car is only 5,000. ba? So, let me think about it. And I'm still hoping and praying na sana hindi mawala ng kuryente or internet service provider. Ganyan, internet service para makanda ko pa rin yung aking apat na estudyante kasi um, 
China kasi, China yung mga aking mga, aking mga students. So, doon, bumagyo man ng pagkalakas-lakas, hindi talaga sila nawawala ng kuryente. Aside from, pumutok na yung kung anumang linya ng kuryente nila. Kasi, I've been in Hong Kong for six years, kaya na-experience ko yan, na kahit gano'ng kalakas ang ang bagyo, hindi napuputo lang kanilang kuryente. So, very safe talaga sa kanila. And, uh, I live in 17th floor. Sobrang lakas ng hangin. Natatakot ako. As in, kasi salamin lang yung ano, tinitirahan ko dati. Pero, alam nyo, ang nilalagay lang nila just to prevent the <coughs> scattered debris of the glasses. Scotch tape. I know, it's scotch tape is too small. Packing tape lang nilagay na. So, sabi ko, back, first time kung nakaranas ng bagyo noon, na, ang dami ko nakikita ang, ano, sa uh, salamin na may ganun. Sabi ko, ah, bakit? Grabe yung panlaban nila ng bagyo, no? Sabi ko ganyan, sa isip-isip ko. Packing tape lang, samantalang kami, sobrang pakong-pako na yung mga, ano namin, mga uh, bubong ng bahay dito is, ay sa Hong Kong is packing tape lang. Pero, uh, yun, naintindihan ko na rin kasi eh, they explained to me na just in case daw na mabasag yung salamin, it will not scatter yung mga salaming nabasag. Magkakadikit-dikit sila. So, it will not um, harm anyone. So, kung sino man yung mga taong nasa paligid ng salamin na mababasag, is hindi sila masyadong masasaktan kasi magkukumpul-kumpul yung salamin. So, it's a best thing to put a, a sketch tape. <laughs> sketch tape ako na sketch tape. Packing tape sa, ano, sa salamin. And then, so ngayon, nasa signal number 4 ang Laguna at ang bagyong ito ay si Rolly. And salamin din ang aming, um, aming bintana. Look at our bintana there. Oh my God! Meron pa pala akong pasyonti like a melody doon. Ayun. So, hindi kasi ako nagsasabit ng, ano, ng undergarment ko sa labas. Sa terrace, ganyan. Talagang dito sa kwarto ko. So, ayun. So, sabi ko naman, no need to put packing tape kasi hindi naman ganong kataasan tong bahay. Nasa second floor lang naman. Buti ko nasa 17, 4, 5, 6, 7, ganun. Medyo malakas-lakas na yung impact ng hangin doon. So, hmm, ano pa ba? Uh, today, November 1, is ano, birthday din naman ng pamangkin ng asawa ko. So, ayun. A very preoccupied yung araw na to. Lahat kami nananalangin na sana tumigil na si Bag yung Rolly. Um, <coughs> ano? Uh, uh, tawag nito. Um, hindi lang dahil sa may klase ako, kundi dahil sa birthday celebration ng bagets. And then, hindi ko alam kung ano gagawin ko kung magsiself-tag ba ako. And then, uh, kung napapansin nyo, medyo may pagkamalat yung boses ko. Hindi talaga ganito yung normal kong boses. Pero dahil nga, uh, online teacher tayo is parang laging ganito na yung boses ko. <laughs> Lagi nang pamalat. Kasi, of course, you have to teach uh, young learners. Hindi lang young learners ang tinuturoan ng 5 one Talk, guys. Kaya, uh, nagtuturo din sila ng matatanda. Yung basta yung, kung gusto mo matuto ng English, you can enroll in 5 one Talk. So, uh, ang mga estudyante sa 5 one Talk is sa China sila. And then, ano pa ba ang sasabihin ko today? Um, ayun lang, just an update on my uh, YouTube account. Also, thank you for watching again my vlog and my video. I hope na, ano, yung mga... I, 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 uh, if if given the chance na yung mga nag uh, bad comment pala dun sa um dun sa Alorica na vlog ko kasi ang dami ko nababasang comment dun na ang dami ko daw hanash ang dami ko daw dead air na ganyan I'm sorry kasi I'm just a newbie uh, although ang tagal ko na sa YouTube pero hindi naman ako talaga professional na na nag vlog so I'm sorry if uh, you find it uh boring or like um, di nyo nagustuhan yung video ko I don't aim naman to gain uh, kagalit in my account so I'm sorry kung hindi ko talaga na reach yung expectations nyo as a vlogger and again um, I just wanted to say something to those who bad mouthed against me so yun uh if you do not have if you do not if you don't have any, any good a uh, thing na sasabihin sa kapwa nyo just shut up kasi um i don't need it uh or 
do not spread hate, okay? So, kung may masama kang gustong i-comment, just, ano, just keep it to yourself. Do not, ano, do not throw a hatred against a person na wala namang ginawang masama para sa'yo. And then, do not, ano, do not um, utter some words na bad words. Kasi, ano, it will reflect your um, personality, di ba? Ako ay personally ano don't like people who ano who curse, who bad mouthed. So those who commented on my video about Alorica about their na lagi sinasabi nila na ang dami nilang sinasabi doon, dami nilang hanash. Eh ang kwento ko lang naman doon talaga is yung kung yung process na pinagdaanan ko nung nag-apply ako sa Alorica. Alorica is a call center. So if you guys, if you are new to my channel and kung iniisip nyo, oh, ano kayong pinagsasabi ng babaeng to, is tignan nyo yung comment nila sa Alorica ko. Hindi ko na nga siya tinitignan eh, kasi day by day, nadadagdagan yung views niya and day by day, nadadagdagan din yung negative comments niya. So for those who don't like my video, so sorry kasi I didn't, exp I didn't, ano, I didn't um, achieve your your expectations and I'm sorry I'm not a professional blog, blog vlogger and then sinasabi ko let or sasabihin ko let kung wala kayong maganda sasabihin sa kapwa nyo just shut up I don't need it okay so thank you for watching my vlog and my video today bye